اعمال فصل نزدهم در آن زمان که اپولوس در شهر قرنتوس بود پولس از رای خوشکم مسافرت می کرد تا به افسوس رسید و در آنجا با تعداد شاگردان برخورد کرد از آنان پرسید آیا وقت ایمان آوردید روح القدس را یافتید؟ آنها در جواب گفتند نه خیر ما حتی خبرم نداشتیم که روح القدسی وجود دارد پولس به ایشان گفت پس چی نوه تعمیدی گرفتید؟ گفتند تعمید یحیا پولس فرمود تعمیدی که یحیا میداد نشانه توبه بود و او به مردم می گفت که به آن شخصی که بعد از او می آید یعنی به ایسا ایمان بیاورند وقتی آنها این را شنیدند به نام ایسای خداوند تعمید گرفتند و هنگامی که پولس بر سر آنان دست نهاد روح القدس بر آنان نازل شد و به زبان ها صحبت کرده و پیشگویی می نمودند این مردان جمعا تقریبا دوازده نفر بودند پولس به کنیسه رفت و مدت سه ماه در آن شهر با شجاعت تمام صحبت می کرد و با استدلال گفتگو می نمود و می کوشید که شنوندگان را در مورد پادشاهی خدا متقاعد سازد اما ایده از آنان سنگدل بودند و ایمان نمی آوردند و برعکس از طریقه خدا پیش مردم بدگویی می کردند بنابراین پولس از آنان کنارگیری کرد و شاگردان را به جای دیگری برد و همه روزه در تالار سخنرانی تیرانوس مجلس بحث برپا می کرد این پروگرام به مدت دو سال ادامه داشت و نتیجه آن این شد که جمعی ساکنان ایالت آسیا هم از یهودی و یونانی پیام خداوند را شنیدند خدا به دست پولس موجزات بزرگ نشان می داد به طوری که مردم دستمالها و پیشبندهای را که با بدن پولس تماس یافته بود می بردند و بر بدن مریضان می گذاشتند و آنان از امراض خود خلاص می شدند و ارواح ناپاک از آنان خارج می گشت اما در این زمان اده از جادوگران سیار یهودی خواستند که با ذکر نام ایسای خداوند ارواح ناپاک را اخراج نمایند آنان چنین می گفتند تو را به ایسای که پولس بشارت می دهد قسم می دهیم و هفت نفر از پسران شخص به نام اسکیوا که یکی از سران کاهنان بود این روش را به کار می بردند اما روح ناپاک جواب داد من ایسا را میشناسم و درباره پولس اطلاع دارم اما شما چی کار هستید؟ مردی که روح ناپاک داشت با چنان قدرت به آنان حمله کرد که همه مغلوب شدند و به رهنه و زخمی از آن خانه فرار کردند این موضوع به گوش همه ساکنان افسوس هم از یهودی و یونانی رسید و همه را به ترس شدید انداخت و نام عیسی خداوند در میان ایشان بیشتر مورد احترام قرار گرفت. ایده زیادی از کسانی که ایمان آورده بودند پیش آمدند و اعتراف کردند که پیش از آن به جادوگری مشغول بودند و ایده زیادی از ساهران کتب جادوگری خود را جمع کردند و پیش مردم سوزانیدند. کتاب ها را که قیمت گذاشتند معلوم شد که ارزش آنها برابر پینجا هزار سکه نقره بود به این ترتیب کلام خداوند منتشر می شد و قدرت بیشتر می آفت. پس از این وقایه پولوس تصمیم گرفت که از مقدونیه و یونان دیدن نماید و از آنجا به اورشلیم برود او گفت بعد از رفتن به آنجا شهر روم را هم باید ببینم پس دو نفر از همکاران خود یعنی تیموتاوس و ارستوس را و مقدونیا فرستاد و خود اومدت بیشتر در ایالت آسیا اقامت نمود در این ایام سر و صدای زیاد درباره این طریقه در افسوس بلند شد در آنجا شخصی بود به نام دیمیتریوس نقرساز که تصاویر نقرهی از بودکده آرتیمیس یعنی دیانا می ساخت و به این وسیله برای سندگران شغل خوب و مفیدی فراهم ساخته بود پس او انجمن مرکب از آنان و همچنین صاحبان حرفه های مشابه تشکیل داد و خطاب به ایشان گفت ای آقایان می دانید که سعادت زندگی ما وابسته به این سنت است و به طوری که می بینید و مشنوید این پولس با تبلیغات خود نه فقط در شهر ما افسوس بلکه تقریبا در سر تا سر ایالت آسیا ایده فراوانی را به طرف خود کشیده و گمراه ساخته است و می گوید که چیزای ساخته شده به دست انسان به هیچ وجه خدایان نیستند پس خطر تنها در این نیست که شغل ما از اعتبار بیفتد بلکه این خطر هم است که محبت الهه بزرگ ما آرتیمیس بیارزش گردد و طولی نخواهد کشید که عظمت خود الهه 
که مورد پرستش تمام مردم ایالات آسیا و سراسر جهان است از بین برود وقتی آنها اینو شنیدند غضبناک گشتند و فریاد می زدند بزرگ است آردی شهر به هم ریخت و مردم غوبوس و ارسترخوس را که از اهالی مقدونیه و از امراهان پولوس بودند دستگیر کردند و کشان کشان به تماشاخانه شهر بردند پولوس می خواست که با جمعیت روبرو شود اما ایمانداران نگذاشتند حتی ایده ای از بزرگان ایالت آسیا که با پولوس رفاقت داشتند پیش او فرستاده و اصرار کردند که در تماشاخانه شهر جان خود را به خطر نیندازد در این میان دسته یک چیز می گفتند و دسته چیز دیگر زیرا آن جماعت بسیار آشفته بود و اغلب آنان اصلا مقصد جمع شدن خود را نمی دانستند اما ایده گمان بردند اسکندر مسئول است چون یهودیان او را به پیش جمعیت فرستاده بودند پس او با اشاره دست از مردم خواست که خاموش باشند و کوشش او این بود که در پیش این جماعت دفاع نماید اما وقتی مردم فهمیدند که اسکندر یهودی است همه با یک صدا به مدت دو ساعت پشت سر هم فریاد میکردند آخر شاروال مردم را خاموش کرد و گفت ای مردان افسوس همه بدون استثناء میدانند که شهر ما افسوس حافظ معبد آرتیمیس بزرگ و حافظ سنگ مقدس است که از آسمان به زمین آمده است و از آنجا که این حقایق غیر قابل انکار است صلاحتان بر این است که آرام باشید و ندانسته کار نکنید این مردانه که شما با عنوان ملامت به اینجا آورده اید نه به معبد ما دست برد زدند و نه نسبت به الهه ما سخن کفرامیز گفتند پس اگر دیمیتوریوس و همکارانش ادعای برزد کسی دارند در محاکم باز است و فرمانداران رومی حاضرند آنها می توانند در آنجا بزد یک دیگر شکایت نمایند اگر مسائل دیگری در پیش است باید در یک جلسه رسمی حل و فصل شود زیرا این خطر در پیش است که به خاطر کار امروز ملامت به اخلالگری شویم در حال که هیچ دلیل برای آن وجود ندارد و هیچ جواب هم برای توجیه این بلوا نداریم این را گفت و حاضران مجلس را 